ஸோ வெல்கம் டு உணர் சாய்ஸ் ஏஎஸ் அகாடமி ஸோ இது நம்மளுடைய புதிய சேனல் ஓகேயா ஸோ ஏன்னா நம்மளுடைய பழைய சேனல் வந்து ஒரு சில டெக்னிக்கல் எரோஸ் இருக்கிறதுனால அதை எங்களால் கண்டினியூ பண்ண முடியல ஸோ அதனால தான் நாங்கள் புதிய சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் இருந்து இனிமேல் இந்த சேனலில் தான் வீடியோஸ் எல்லாம் கண்டினியூஷனாக அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேயா ஸோ டெ ரெகுலராக ரெண்டு நாளைக்கு இருக்கா இதில் வீடியோஸ் கண்டிப்பாக நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் எல்லோரும் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இந்த சேனலை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் வந்து போட்டவொன்னே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஓகே ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ அது மட்டும் இல்லை ஸோ எல்லோரும் இப்போது குவாரண்டைனில் இருப்பீங்க அப்படி தானே ஸோ குவாரண்டைன் அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் வீட்டில் உட்காந்தே இருக்கணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த குவாரண்டைன் அப்படின்றது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஏன்னா நிறைய டைம் கிடைக்கிறது கிடைக்குது நமக்கு வீட்டில் இருந்து படிக்கிறதுக்கு ஸோ அது இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அது நம்ம கையில் தான் இருக்குது அதை ப்ரொடெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறதும் யூஸ் பண்ணாததும் நம்ம கையில் தான் இருக்குது ஸோ படிக்கிறவங்க இருந்து படிப்பாங்க இல்லை விளையாடுறவங்க இருந்து விளையாடுவாங்க ஓகே ஸோ நம்ம கையில் தான் இருக்குது அதை ப்ரொடெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறதும் யூஸ் பண்ணாததும் நம்ம கையில் தான் இருக்குது ஸோ படிக்கிறவங்க இருந்து படிப்பாங்க இல்லை விளையாடுறவங்க இருந்து விளையாடுவாங்க ஓகே ஸோ நம்ம நல்லா படித்தோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக நம்ம வேலைக்கு போவோம் ஓகே ஸோ அது மட்டும் இல்லை இந்த குவாரண்டைனில் இனி ஒன்றும் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுட்டு தெரிஞ்சு புரிஞ்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க என்னென்னா கவர்மெண்ட் வேலைக்கும் ப்ரைவேட் வேலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஓகே இந்த லாக்டவுனில் அது உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா ப்ரைவேட் வேலையில் இருக்கவங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ வேலையிலேருந்து விட்டுட்டாங்க அப்படின் தானே ஸோ எல்லோரும் வீட்டில் வந்து உட்காந்துருக்காங்க வேலையும் கிடையாது சேலரியும் கிடையாது ஆனால் கவர்மெண்ட் வேலையில் இருக்கவங்களுக்கு என்ன ஆ வேலைக்கு போகிறாங்க சேலரி வாங்குறாங்க அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படி தானே ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன தேவை ஸோ ப்ரைவேட் வேலை வேலை வேணுமா இல்லை கவர்மெண்ட் வேலை வேணும் அப்படின்றது இந்த டைமில் நீங்கள் அழகாக புரிஞ்சிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக தான் இருக்குது ஓகே இந்த லாக்டவுன் ஓகே ஸோ அதனால் எல்லோரும் கரெக்டாக கரெக்டாக இருந்ததுன்னு ஒரு 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 சிக்ஸ் ஆர் ஒன் மந்த் ஒன் இயர் போதும் ஓகே அவங்களுக்கு என்ன குரூப் எக்ஸாம் வேணாலும் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ கரெக்டாக இருந்து படிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணலாம் ஓகே அதுக்கு நாங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இனி ஒன்று என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் பிள்ளைங்கள்ட்ட எங்கள் நம்ம இன்ஸ்டியூஷனில் படிக்கிற பிள்ளைங்கள்ட்ட கேட்டிருந்தோம் ஸோ வீட்டில் இருந்து படிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சார் எவ்வளோ நேரம் தான் சார் நாங்கள் தனியாக உட்காந்து படிப்போம் ஸோ எங்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் எங்களால் தனியாக எங்களால் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ ஓகே அப்போ அதுக்கு நாங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணோம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆன்லைன் எக்ஸாம் ஓகே இந்த ரெண்டுமே நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு ஸோ புதுசாக உங்களுக்கு வீடியோஸ் அதாவது ஆன்லைன் கிளாஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த நம்பரில் நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஓகே அந்த நம்பர் கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் எப்படி இருக்கும் ஷெடியூல் கிளாஸஸ் எப்படி இருக்கும் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் வரும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் அதில் கேட்டுக்கலாம் ஓகே அது மட்டும் இல்லை ஆன்லைன் எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டபிள்யூ 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 டாட் வின்னர் சாய்ஸ் டாட் கோ டாட் இன் அப்படின்ற நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் போயிட்டு அதில் நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ரெண்டு ட்ரையல் டெஸ்ட் இருக்கும் நீங்கள் அதை ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக அட்டன் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ உங்களே தெரியும் கொஸ்டினுடைய ஸ்டாண்டர்டெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது எல்லாமே குரூப் டூ மே பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் கொஸ்டின் எடுத்திருப்போம் இப்போ உள்ள புதிய சிலபஸ் ஓகே ஸோ நீங்கள் அந்த கொஸ்டினை பார்த்து எழுதிட்டு உங்களுக்கு அதை பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த பேக்கேஜாக பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அதுலேயும் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபோன் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இடைக்கால இந்திய வரலாறுல ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஓகே என்ன டாபிக் அப்படின்னா அரேபிய துருக்கிய படையெடுப்பு அதாவது முக்கியமான டாப்பிக்னு சொல்லும்போது டெல்லி சுல்தானியமாக தான் இருக்கும் அந்த டெல்லி சுல்தானம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றது அதாவது துருக்கிய சுல் துருக்கிய மன்னன் முகமது கோரியினுடைய அடிமை ஆ குதுபதி நைபக்கால ஒரு டெல்லி சுல்தானம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் டெல்லி சுல்தானியம் நாளை கிளாஸில் தான் பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அரேபிய துருக்கிய படையெடுப்பு ஓகே ஸோ அரேபிய துருக்கிய படையெடுப்ப
இப்போ கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு வந்து போ பாண்டவர் எப்படி ஹெட்டாக இருக்கார் ஸோ கிறிஸ்டியானிட்டி கிடையாது ரோமன் கேத்தலிக்கு எப்படி போ பாண்டவர் ஹெட்டாக இருக்காரோ ஸோ அதே மாதிரி ஒரு இஸ்லாமிய மதத்துக்கு ஒரு ஹெட் ஓகே டர்க்கியில் இருப்பாங்க அவங்க தான் காலிஃபாக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா உலகம் முழுக்க இஸ்லாமிய மதத்தை பரப்பணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க ஓகே அதனால் உலகம் முழுக்க படையெடுத்து போகிறதுக்கு ஆட்களை செட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி அவங்களுடைய கண்ணில் பட்டது தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஓகே ஸோ இந்தியாவை வரலாற்று ஆசிரியர்களை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியா மேலே படையெடுத்து வர்றதுக்கு ரெண்டு ரீசன் சொல்கிறாங்க ஒன்று என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவுடைய செல்வ வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை கொள்ளையடிக்கிறதுக்காக தான் இந்தியா மீது படையெடுத்து வந்ததாக சொல்கிறாங்க சில பேர் என்ன பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் இஸ்லாமிய மதத்தை பரப்பணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அதை ஏற்றுக்கக்கூடியதாக எது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை கொள்ளையடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அப்படின்றது தான் ஏற்றுக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஏன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அரேபியர்களோ துருப்பி துருக்கிய இந்த இந்த அரேபிய துருக்கிய படையெடுப்பில் இவங்க மூணு பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து இஸ்லாமிய மதத்தை பரப்பணும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை மூணு பேர் என்ன பண்ணுவாங்க கொள்ளையடிக்கிறது தான் கொள்ளையடிக்கணும் இந்தியாவை ஆட்சி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் இங்கே இருக்காங்க ஸோ லேட்டர் நம்ம டெல்லி சுல்தானில் துக்லப்பட பீரியடில் இருந்தாலும் சரி முகலாயர்களோட பீரியடில் தான் அது மத மாற்றம் அப்படின்றது ரொம்ப டெவலப் ஆனதாக சொல்கிறாங்க அதனால் இந்தியாவை கொள்ளையடிக்கிறது தான் எங்களுடைய மெயின் மோட்டிவேஷனாக இருந்துச்சு ஓகே ஸோ முதல்ல என்னாச்சு அப்படின்னா கலிஃபாவுடைய அனுமதியை வாங்கி ஈராக்குடைய கவர்னர் அல் ஹஜாஜ் அப்படின்ற ஒருத்தர் இருக்கார் அல் ஹஜாஜ் அல் ஹஜாஜ் ஓகே இவர் ஆளுநர் ஓகே ஈராக்குடைய ஆளுநர் அல் ஹஜாஜ் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்தியா மீது படையெடுக்க பிளான் பண்ணுறாரு அப்போது இந்தியாவில் சிந்து பகுதியுடைய மன்னராக இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாஹிர் தாஹிர் ஓகே தாஹிர் தான் என்ன பண்ணுறாரு சிந்து பகுதியுடைய மன்னராக இருக்கார் ஓகே ஸோ அல் ஹஜாஜ் தாஹிர் மீது படையெடுத்து போகிறாரு முதல் போரில் அல் ஹஜாஜ் தோல்வி ஓகே முதல்ல தோற்று போயிடுறாரு ஓகே தாஹிருடைய படை முன்னாடி என்ன ஆச்சு அல் ஹஜாஜோட படை தோற்று போகுது ஸோ ரெண்டாவது என்ன பண்ணுறாருனா காலிஃபாட்டை இந்த அனுமதி வாங்கி அல் ஹஜ் அல் ஹஜாஜோடைய பதினேழு வயது மருமகன் முகமது காசிமா படையெடுத்து வர அனுப்புறாங்க ஓகே ஸோ எத்தனை வயது பதினேழு வயது மருமகன் ஓகே அல் ஹஜோட மருமகன் தான் யார் முகமது பின் காசிம் யார் மீது படையெடுத்து போக சொல்கிறாங்க சிந்து பகுதி மீது படையெடுத்து போக சொல்கிறாங்க ஓகே ஏற்கனவே தெரியும் அல் ஹஜாஜ் போய் தோத்துட்டு வந்ததுனால தாஹிருடைய வீரம் தெரிஞ்சதுனால கூடவே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆறாயிரம் குதிரை படைகள் ஒட்டக படைகள் எல்லாம் கூட கொடுத்து அனுப்புறாங்க ஓகே ஐயாரிட்ட முகமது பின் காசிம்ட்ட ஓகே ஸோ அங்கே போகும்போது முதல்ல முகமது பின் காசிம் அட்டாக் பண்ண பிளேஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராமணாபாத் பிராமணா பாத் ஓகே அப்போ அதாவது பிராமணாபாத்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிராமணர்கள் அதிகம் வாழும் பூமி அப்படின்றதுனால தான் இதை என்ன சொல்கிறாங்க பிராமணாபாத்னு சொல்கிறாங்க அல்க முகமது பின் காசிமுடைய முதல் டார்கெட் எதுவாக இருந்துச்சு பிராமணாபாத்தாக இருந்துச்சு ஓகே ஸோ என்ன பிராமணாபாத்தை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முகமது முகமது பின் காசிம் ஈஸியாக பிடிச்சிடுறாங்க ஏன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தாஹிருடைய முதன்மை அமைச்சர் தாஹிருக்கு சதி பண்ணுறதுனால அதாவது தாஹிருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாததுனால இந்த ஈஸியாக பிராமணாபாத் யாருடைய கண்ட்ரோலுக்கு போயிடுச்சு முகமது பின் காசிமுடைய கண்ட்ரோலுக்கு போனதாக சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை அடுத்தது முகமது பின் காசிம் யார் கூட சண்டை வருதுன்னா தாஹிர் கூட முதல் ஏற்படுது எந்த பிளேஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஹிரி அப்படின்ற பிளேஸ் இம்பார்ட்டன் ரோஹி ரோஹ்ரி ரோஹ்ரி அப்படின்னு பிளேஸ் பழைய புக்கில் ரேவார்னு கொடுத்துருப்பாங்க ரேவார் ஆர் ரோஹ்ரி ஓகே இந்த பிளேஸில் என்ன நடக்குது சண்டை நடக்குது இதில் யார் கொல்லப்படுறது தாஹிர் கொல்லப்படுறது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இம்பார்ட்டன் நான் சொல்ல மறந்தேன் இதுக்கு முன்னாடி இஸ்லாமியர்கள் அதாவது முகமது பின் காசிம் இந்தியா மீது படையெடுத்து வந்த ஆண்டு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிபி எழுநூற்றி பன்னிரெண்டு ஓகே இம்பார்ட்டண்ட்டு ஆ முதன் முதலாக இஸ்லாமியர்கள்னு கேட்டாலும் சரி இல்லை அரேபியர்கள்னு கேட்டாலும் சரி இல்லை முகமது பின் காசிம்னு கேட்டாலும் சரி எதுவும் எல்லாமே ஒன்று தான் ஓகே இந்தியாவின் மீது முஸ் இஸ்லாமியர்கள் முதன் முதலாக படையெடுத்து வந்த ஆண்டு கிபி எழுநூற்றி பன்னிரெண்டு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்தி இஸ்லாமியர்கள் இந்தியாவில் வந்திருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டால் வந்திருக்காங்க ஓகே ஸோ என்னென்னா அவங்க வியாபாரம் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கலாம் ஆனால் படையெடுத்து வந்தது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி பன்னிரெண்டில் ஓகே அப்போ இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து வந்த முதல் இஸ்லாமியர் யாருன்னு கேட்டால் யாரை சொல்லணும் ஆ அரேபியர்னு சொன்னாலும் சரி இல்லை முகமது பின் காசிம்னு சொன்னாலும் சரி ஓகே ஓகே எழுநூற்றி பன்னிரெண்டு படையெடுத்து வந்தாச்சு ஸோ படையெடுத்து வந்து தாஹிரா என்ன பண்ணுறாது பண்ணியாச்சு ரேவார் கோட்டையில் கொண்டுட்டாங்க ஓகே ஸோ அதோட முகமது பின் காசிம் கண்ட்ரோலில் சிந்து முல்தான் பிராமணாபாத் அப்படின்ற பிளேஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் அவர் கண்ட்ரோலில் போகுது முல்தானுக்கு முகமது பின் காசிம் ஒரு பேர் வைக்கிறார் தங்க நகரம் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறார் ஓகே அவங்களுடைய செல்வங்களை பார்த்து என்ன பண்ணுறது ஆ தங்க நகரம் அப்படின்ற பேர் வச்சத
சாமானித் பேரரசு அப்படின்ற ஒரு பேரரசு இருக்கு சாமானித் பேரரசு சாமானித் பேரரசுல அல்பிஜின் அப்படின்ற ஒருத்தர் இருக்கார் அல்பிஜின் அல்பிடிஜின் அப்படின்ற ஒருத்தர் இருக்காரு ஸோ இந்த அல்பிடிஜின் யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு துருக்கிய அடிமை ஓகே துருக்கிய அடிமை யார் இந்த அல்பிடிஜின் ஓகே ஸோ இவர் என்ன பண்ணால் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் கிபி ஓகே கிபி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் கஜினி அப்படின்ற பிளேஸை பிடிக்கிறாரு ஓகே அல்பிடிஜின் அப்படின்ற துருக்கிய அடிமை என்ன பண்ணுறாரு தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் கஜினி அப்படின்ற பிளேஸை பிடிக்கிறாரு ஸோ அந்த பிளேஸை பிடிச்சிட்டு அந்த பிளேஸில் தன்னை ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிங்காக அனவுன்ஸ் பண்ணிக்கிறார் ஓகே ஒரு சுதந்திரமான மன்னராக யார் அனவு அனவுன்ஸ் பண்ணிக்கிறார் அல்பிடிஜின் அனவுன்ஸ் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ அல்பிடிஜினுக்கு அப்புறம் கஜினி பிளேஸ் ஆட்சி பண்ணது யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சாபுக்டிஜின் சாபுக்டிஜின் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆ ஸோ இந்த கஜினி அப்படின்ற பிளேஸ் ஆட்சி பண்ணுறாரு அந்த சாபுக்டிஜின் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா ஷாஹி மரபை சார்ந்த ஜெயபாலர் ஷாஹி மரபை சார்ந்த ஜெயபாலர் அப்படின்றவரை தோக்கடிக்கிறார் ஜெயபாலரை என்ன பண்ணுறாரு தோக்கடி நம்ம பழைய புக்கில் கஜினி தான் முகமது கஜினி தான் இந்த ஜெயபாலரை தோக்கடிச்சதாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம பிள்ளைய புக் புதிய புக்கில் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஓகே நம்ம புது புக்கில் இருக்கிறதே ஃபாலோ பண்ணுவோம் சாபுக்டிஜின் என்ன பண்ணுறாரு ஷாஹி மரபை சார்ந்த ஜெயபாலர் தோக்கடிச்சு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த அந்த பிளேஸை யார்ட்ட கொடுக்குறோம்னா கஜினிட்ட முகமதுகிட்ட கொடுக்குறாரு முகமது முகமது யாருன்னா சாபுக்டிஜினுடைய மூத்த மகன் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க சாபுக்டிஜினுக்கு யாரெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து முகமது இனியொன்று யார் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்மாயில் ஓகே மூத்த மகன் தான் யார் முகமது இரண்டாவது மகன் யார் இஸ்மாயில் ஓகே ஸோ இந்த ஜெயபாலோடைய பிளேஸை சாபுக்டிஜின் குடிச்சு யார்கிட்ட கொடுக்குறாரு முகமதுகிட்ட கொடுத்து ஆட்சி பண்ண சொல்லிக்கிறாரு ஓகே ஸோ கொஞ்ச நாளில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சாபுக்டிஜின் இறந்து போயிடுறாரு சாபுக்டிஜின் இறந்த உடனே யாரை தான் பதவியில் வைக்கணும் முகமது தான் பதவியில் வைக்கணும் அப்படி தானே ஏன்னா அவர் தானே மூத்த மகன் ஆனால் பதவியில் யாரை வைக்கிறாங்க அப்படின்னா இஸ்மாயில் வைக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது முகமதுக்கு தெரிய வருது ஸோ அவர் பயங்கர டென்ஷன் ஆகி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தன்னுடைய இளவலான இஸ்மாயில கொண்டுட்டு என்ன பண்ணுறாரு கஜினியை தன்னுடைய கண்ட்ரோலில் எடுத்துக்கிறாரு ஓகே ஸோ கஜினியுடைய அரசராகனால தான் அவருக்கு என்ன பேர் முகமது கஜினி அப்படின்னு பேர் வருது ஓகே ஸோ அதாவது கஜினி அப்படின்ற பிளேஸ் ஆட்சி பண்ணதால தான் அவருக்கு என்ன பேர் முகமது கஜினி ஓகே ஸோ இந்த முகமது கஜினியை பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ ஸோ நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அப்படி தானே ஸோ என்னென்னா இந்தியாவின் மீது அதிக முறை படையெடுத்து வந்த ஒரு வெளிநாட்டவர் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க அது அதிக முறை மட்டும் இல்லை ஸோ நீங்கள் செவி வழி கதையாக கேட்டிருப்பீங்க அப்படி தானே ஸோ விடாமுயற்சிக்கு வெற்றி விடாமுயற்சிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் யாருனா முகமது கஜினியை சொல்லுவாங்க அப்படின்னு எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எப்படின்னா பதினாறு முறை தோல் இந்தியா மீது படையெடு பதினேழு முறை படையெடுத்து வந்தார் அதில் பதினாறு முறை தோல்வி பதினேழாவது முறை தான் வெற்றி அப்படின்னு எல்லாம் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அதெல்லாம் தப்பு சரி அதெல்லாம் நம்பாதீங்க ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு முறை படையெடுத்து வந்தால் பதினேழு முறையும் வெற்றி ஓகே ஸோ பதினேழு முறை ஜெயிக்கிறாரு இந்தியாவிலேருந்து ஏராளமாக எண்ணற்ற செல்வங்களை கொள்ளையடிச்சு போனதில் இவர் தான் சொல்லுவாங்க மொத்தமாக ரெண்டு பேரும் சொல்கிறாங்க ஓகே ஒன்று வந்து முகமது கஜினியை சொல்லுவாங்க இன்னொன்று நாதிர்ஷா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் நாதிர்ஷா படையெடுப்பு அப்படின்ற ஒன்று வரும் ஓகே இந்த ரெண்டு பேர் தான் இந்தியாவிலேருந்து எண்ணற்ற செல்வங்களை கொள்ளையடிச்சுட்டு போனதாக சொல்கிறாங்க ஓகே அதே மாதிரி முகமது கஜினியுடைய பதினேழு பதினேழு படையெடுப்புகளை பற்றி சொன்னது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே கேட்பாங்க முகமது கஜினி இந்தியாவின் மீது எத்தனை முறை படையெடுத்தார் அப்படின்னு கேட்டால் பதினேழு முறை படையெடுத்தார் இந்த பதினேழு படையெடுப்புகளையும் பற்றி சொன்னது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் ஹென்ரி எலியட் சார் ஹென்ரி எலியட் அப்படின்ற வரலாற்று ஆசிரியர் சொல்லியிருக்காரு ஓகே அவருடைய என்ன புக்கில் சொல்லியிருக்காருன்னா இந்தியா வரலாறு அப்படின்ற புக்கில் சொல்லியிருக்காரு இந்திய வரலாறு அப்படின்ற புக்கில் யாரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க முகமது கஜினியுடைய பதினேழு முறை படையெடுப்புகளை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவிலிருந்து ஏராளமான செல்வங்களை கொள்ளையடிச்சுட்டு போனதாகவும் இவரை சொல்கிறாங்க ஓகே யார் முகமது கஜினியை சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவர் பதவிக்கு வந்தவுடனே கலிஃபா இவருக்கு ஒரு பட்டம் கொடுக்குறாரு ஓகே என்ன பட்டம் அப்படின்னு பார்த்தா யாமினி உத் தௌலா யாமினி உத் தௌலா அப்படின்ற பட்டத்தை கொடுக்குறாங்க ஸோ யாமினி உத் தௌலா அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா பேரரசின் வலது கை அப்படின்றத அர்த்தம் ஓகே ஸோ யாமினி உத் தௌலானா பேர் என்ன என்ன மீனிங் பேரரசின் வலது கை அப்படின்னு மீனிங் ஸோ கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ம் கலிஃபா கொடுப்பார் யாருக்கு ஆ முகமது கஜினிக்கு என்ன பட்டம் யாமினி உத் தௌலா அப்படின்ற பட்டத்தை கொடுக்குறாங்க ஓகே ஸோ இந்த முகமது கஜினியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் முக்கியமான படையெடுப்பு என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதிகமாக கொஸ்டின்ஸில் கேட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் நடந்த சோமநாதபுர கோயில் படையெடுப்பு சோமநாதபுர
ஓகே ரெண்டு கோடி தினார் மதிப்புள்ள செல்வங்களை இந்தியாவிலேருந்து கொலை எடுத்துட்டு சாரி இந்த சோமநாதபுர கோயிலேருந்து கொலை அடிச்சுட்டு போனதா வரலாறுல பதிவாயிருக்கு ஓகே ஸோ இதுவும் இன்னும் மட்டும் இல்லை இந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள்லாம் முகமது கஜினி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு 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 ஐடல் பிரேக்கர் அதாவது விக்கிரகங்களை உடைப்பார் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் முதல்ல அங்கே உள்ள விக்ரங்களை எல்லாம் உடைச்சிடுவார் ஓகே ஸோ சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு முஸ்லீம் மதத்து மேலே சாரி மற்ற மதங்கள் மேலே இருக்கிற ஒரு 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 வெறுப்பு அதனால தான் இவர் என்ன பண்ணுறாங்க இப்படியெல்லாம் உடைக்கிறாங்க முஸ்லீம் மதம் மேலே அவர் வச்சிருக்க பற்றுனால தான் இவர் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி கோயில்களை எல்லாம் உடைக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் அதெல்லாம் தப்பு ஆனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா அது வந்து கோயில்களை உடைக்கிறது விக்ரங்களை எல்லாம் உடைக்கிறது காரணம் என்ன அந்த விக்கிரங்களை கொள்ளை அடிக்கிறது ஓகே அங்கே உள்ள புதையல்களை எல்லாம் கொள்ளை அடிச்சு கொண்டு போகிறதுக்கு தான் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க அவ்வளோ அதெல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் இல்லை நம்ம முகமது கஜினிகிட்ட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிக்க வேண்டியது முகமது கஜினியுடைய படையெடுப்புகள் ஓகே பதினேழு முறை படையெடுப்பு அவருடைய படையெடுப்புகளை பற்றி சொன்னது சார் ஹென்ரி எலியட் எந்த புக்கில் சொன்னார் இந்தியா வரலாறு அப்படின்ற புக்கில் சொல்லியிருக்காரு ஓகே அது மட்டும் இல்லை அடுத்தது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிக்க வேண்டியது அவருக்கு கொடுத்த பட்டம் ஓகே கலிஃப் அவருக்கு கொடுத்த பட்டம் என்னது யாமினி உத் தௌலா அப்படின்னா மீனிங் என்ன பேரரசின் வலது கை ஓகே அப்புறம் அப்புறம் அவருடைய முக்கியமான படையெடுப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இருபத்தஞ்சு சோமநாதபுரம் கோயில் படையெடுப்பு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ராணா பீமதேவா தப்பிச்சு ஓடினதுனால ஸோ அங்கே மக்களை கொண்டுட்டு சோமநாதபுரம் கோயிலில் சூறையாடிட்டு போனதா சொல்கிறாங்க இரண்டு கோடி தினா மதிப்புள்ள செல்வங்களை கொலை அடிச்சுட்டு போனதா வரலாறுல பதவாயிருக்கு ஓகே ஸோ அதான் முகமது கஜினி ஸோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை சார் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இல்லைன்னு இல்லை ஸோ கண்டென்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே சரி ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது முகமது கோரி ஸோ கஜினியில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முகமது கஜினிக்கு அப்புறம் பதவிக்கு அப்புறம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ராஹிம் அப்படின்றவரும் அதுக்கப்புறம் மசூத் அப்படின்ற ஒரு பதவி போகிறாங்க அதெல்லாம் இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்கள கொண்டுட்டு முகமது கோரி அப்படின்றவர் தன்னுடைய அவரை ஒரு ஒரு துருக்கிய மன்னன் தான் ஓகே அவர் தன்னுடைய கண்ட்ரோலில் கஜினியை எடுத்துக்கிறார் ஓகே ஸோ அவரும் அப்படி தான் கோரி அப்படின்ற பேர் ஆட்சி பண்ணதுனால தான் அவருக்கு என்ன பேர் முகமது கோரி அப்படின்ற பேர் ஓகே இந்த முகமது கோரியை பற்றி படிக்கிறதுக்கு ஸோ இதுலேருந்து அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது முகமது கோரியை பற்றி ஸோ என்னென்னா முகமது கோரி ஓகே ஸோ இவரை பற்றி படிக்கிறதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு இம்பார்ட்டண்ட் ஓவர்ஸ் இருக்குது ஓகே மூணு முக்கியமான போர்கள் என்னதெல்லாம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல் தரையின் போர் முதல் தரையின் போர் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஏடி ஓகே ஸோ இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அப்படி தான் நீங்கள் புக்கில் இரண்டாம் தரையின் போர் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சந்தவார் போர் சந்தவார் போர் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ஓகே ஸோ இது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான இரண்டு மன்னர்களை பற்றி படிக்கணும் ஸோ ஏர்லான் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிருத்திவிராஜ் சவுகான் ராஜபுத்திர மன்னர்கள் ஓகே பிருத்திவிராஜ் சவுகான் இனியொன்று யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜெயச்சந்திரன் ஜெய சந்திரன் பிருத்திவிராஜ் சவுகான் எந்த பிளேஸ் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்த ராஜபுத்திர மன்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஜ்மீர் டெல்லி ஆஜ்மீர் டெல்லியை கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்த ராஜபுத்திர மன்னன் தான் யார் பிரித்ரி பிரித்திவிராஜ் சவுகான் ஜெயச்சந்திரனா மீரட் ஓகே மீரட் அப்படின்ற பேச கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்த மன்னன் தான் யார் ஜெயச்சந்திரன் ஓகே ரெண்டு பேரும் ராஜபுத்திர மன்னர்கள் தான் ஸோ எப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஸ்டோரி இருக்குது ஓகே என்னென்னா சம்யுக்தா சம்யுக்தா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயச்சந்திரனுடைய பொண்ணு ஓகே சம்யுக்தாவுடைய காதல் கதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அதனால் நமக்கு வேண்டாம் ஸோ என்னென்னா என்ன விஷயம் நடந்துச்சு அப்படின்னா சம்யுக்தா வந்து யாரை விரும்புவாங்க அப்படின்னா பிரித்விராஜ் சவுகான் மேலே காதல் வாய்ப்பட்டு ஸோ அவங்கள அடையணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ அதுக்கு யார் தடையாக நிற்கிறதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெயச்சந்திரன் தடையாக நின்னதாகவும் ஸோ அதனால் பிரித்விராஜ் சவுகான் சம்யுக்தாவை கடத்தி கொண்டு போய் காதல் திருமணம் பண்ணதாகவும் அதனால் ஜெயச்சந்திரன் முகமது கோரி இன்வைட் பண்ணி பிரித்விராஜ் சவுகான் மேலே போர் தொடு போர் தொடுத்ததாகவும் சில செவிவேலி கதைகள் இருக்குது ஸோ அது நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல இம்பார்ட்டன் இல்லைன்றதுனால அதுக்கு உள்ளாடி நம்ம போக வேண்டாம் ஓகே ஸோ நேம் மட்டும் படிச்சவங்க ஜெயச்சந்திரனுடைய பொண்ணு பேர் தான் யாரு சம்யுக்தா ஓகே ஓகே ஸோ முதல்ல முதல் தரையின் போர் ஸோ நீங்க அந்த கதை வழியே ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஓகே சமய ஜெயச்சந்திரன் வந்து முகமது கோரியை இன்வைட் பண்ணி என்ன பண்றாரு ஸோ பிரித்ரவ் சவுகான் மேல போர் தொடுக்
பிரித்ராவ் சவுகான் இரண்டாம் தரையின் பொருளை யார் வெற்றின்னு கேட்டால் யார் ஆ முகமது கோரி ஓகே ஸோ அடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயச்சந்திரன் ஓகே ஜெயச்சந்திரன் டார்கெட்டு ஸோ ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் நடந்தது ஸோ இதுலேயும் யார் யாருக்கு நடந்தது முகமது கோரிக்கும் பிரித்ரா ஜெயச்சந்திரனுக்கு நடந்த போரில் யார் ஜெயிக்கிறா முகமது கோரி ஜெயிக்கிறாரு ஜெயச்சந்திரன் தோத்து போயிடுறாரு ஓகே ஸோ மூன்று முக்கியமான போர்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய இந்தியாவில் வந்து ஸோ முகமது கோரியை பற்றி படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இஸ்லாமிய ஆட்சியை உருவாக்கியவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இஸ்லாமிய ஆட்சியை இஸ்லாமிய ஆட்சியை இந்தியாவில் உருவாக்கியவர் யாருன்னு கேட்டால் யார் முகமது கோரி ஓகே ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க படை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அதாவது கொள்ளை அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஓகே இந்தியாவில் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தை ஒரு முஸ்லீம் சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கிய மன்னன் கேட்டால் யார் தான் சொல்லணும் முகமது கோரியை தான் சொல்லணும் ஸோ எப்படின்னா இந்த இந்தியாவில் நிறைய பிளேசஸை பிடிக்கிறாரு ஓகே ஸோ நிறைய பிளேசஸ் பிடிச்சி தன்னுடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ளே யார் கொண்டு வரா முகமது கோரி கொண்டு வராரு ஸோ கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதை நிர்வகிக்க ஆள் வேணும் அப்படி தானே அதை கவர்னராக ஸோ ஆளுநர் வேணும் அப்படின்றதுக்காக ரெண்டு அடிமைகளை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு யார் முகமது கோரி ஓகே ஸோ யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குதுபுதீன் ஐபக் குதுபுதீன் ஐபக் இனியொன்று யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முகமது பின் பக்தியார் கில்ஜி முகமது பின் பக்தியார் கில்ஜி இப்படி ரெண்டு அடிமைகளை விலைக்கு வாங்குறார் யார் முகமது கோரி ஓகேயா ஸோ அது மட்டும் இல்லை முகமது கோரியுடைய மருமகன் கூட சொல்கிறாங்க யார் குதுபுதீன் ஐபக் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் கமாண்டாஸாகவும் இருந்திருக்காங்க இருந்திருக்காங்க அதாவது படை தளபதியாகவும் இருந்திருக்காங்க என்ன பண்ணுற ஆளுநராகவும் இருந்திருக்காங்க ஸோ இவங்க ஆட்சி பண்ண அதாவது முகமது கோரி தண்ட கண்ட்ரோல் இந்த பிளேசஸ் எல்லாம் இவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க முகமது கோரி அடுத்த பிளேஸை பிடிக்கிறது போகிற வழியில் என்ன ஆச்சு ட்ரைவல் பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க முகமது கோரியை கழுத்த வெட்டி கொண்டதாக சொல்கிறாங்க ஸோ முகமது கோரியோட சாப்டர் ஓவர் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குதுபுதி நாய் பக்கம் முகமது பின் கத்தி பக்தியார் கிழிஞ்சியும் இருக்காங்க ஸோ இவங்களை வந்து முகமது பின் கத்தியார் கிழிஞ்சி வந்து ஸோ மேலே மேற்கு நோக்கி படையெடுத்து போகிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ அங்கே போய் என்னாச்சு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க எல்லாம் ஹிஸ்ட்ரியில் நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் கட்டினது யார் நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்தை கட்டினது குமாரகுப்தர் ஓகே குப்த வம்சத்துறையார் சார் குமார குப்தர் தான் என்ன பண்ணுறாரு இந்த நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்தை கட்டுறாரு ஸோ இந்த புகழ்மிக்க கல் பல்கலைக்கழகம் அதாவது ஹர்ஷுடைய காலத்தில் புகழ்மிக் புகழ்பெற்று விளங்கினதாக சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்தை இடித்தவர் யாருன்னு கேட்பாங்க யார் இந்த முகமது பின் பக்தியார் கில்ஜி ஓகே நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்தை இடித்தவர் அதுக்கப்புறம் இந்த நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் பால வம்சத்தரசர் தர்மபலரால் புதுப்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஓகே அதெல்லாம் நம்ம லேட்டராக படிக்கலாம் ஸோ இது படிக்கும் நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்தை இடித்தவர் யார் முகமது பின் பக்தியார் கில்ஜி அவர் அப்படி பிடிச்சிட்டு அங்கே போயிடுவார் ஸோ இங்கே குதுபி நாய் பக்கம் என்ன பண்ணுற அப்படின்னா லாகூரில் இருக்கார் ஓகே லாகூரில் இருக்கார் ஸோ முகமது கோரி இறந்த உடனே லாகூரில் தன்னோட இண்டிபெண்டன் அனவுன்ஸ் பண்ணிக்கிறாரு இண்டிபெண்டன் அனவுன்ஸ் பண்ணி என்ன உருவா எதை உருவாக்குறாரு ஆ டெல்லி சுல்தானியத்தை உருவாக்குறாரு ஓகே டெல்லி சுல்தானியம் ஸோ இப்படி துருக்கி அடிமை முகமது கோரியுடைய அடிமை குதுபுதீன் ஐவக்கால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சாம்ராஜ்யம் தான் என்னது டெல்லி சுல்தானியம் ஓகே ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் டாப்பிக்கு ஸோ படிப்போம் குதுபுதீன் ஐபக் இல்துமிஷ் பால்பன் ரசியா சுல்தானா ஸோ அலாவுதீன் கில்ஜி முகமது முகுல் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சுல்தான்களை பற்றி நம்ம படிக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாப்பிக்கு ஸோ இது உங்களுக்கு அதாவது நான் இந்த கதையில் ஏன் சொல்லி தந்தேன் அப்படின்னா இந்த டெல்லி சுல்தானியா அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கதையில் நான் சொல்லி தந்தது ஸோ இந்த இதை விட ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இந்த டெல்லி சுல்தானியம் தான் ஓகே ஸோ அதுக்கு அடு அடுத்த கிளாஸில் சொல்லித்தரேன் அது அடுத்த கிளாஸ்னா நாளைக்கு நான் இந்த வீடியோ கிளாஸ் போடுவேன் ஸோ அதில் டெல்லி சுல்தானியத்தில் நம்ம நாளைக்கு அடிமை வம்சத்தை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இந்த கிளாஸஸ் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு ஏதாவது கிளாஸஸ் எடுக்கணுன்றதுனாலும் சரி நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்மளுடைய பழைய சேனலை யார் மறந்துடாதீங்க ஸோ பழைய சேனல் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்கை கொடுக்குறேன் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணி அதில் உள்ள வீடியோஸை பார்த்துக்கலாம் ஸோ இனிமேல் கண்டினியூஷனாக வீடியோ வந்து அந்த சேனலில் நாங்கள் அப்லோட் பண்ண மாட்டோம் இந்த சேனலில் தான் அப்லோட் பண்ணோம் ஸோ எல்லோரும் கரெக்டாக இந்த சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே ரெகுலராக வீடியோஸ் எதுவும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீட்டாக படிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் என்ன பண்